প্রিয় দর্শক আমি শহীদুল ইসলাম আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি দর্শক গত কালকে কংগ্রেস নেতা কৌস্তব বাগচিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু তার আবার গত কালকেই জামিন হয়ে গেছে তো যে সব ধারা দেয়া হয়েছিল সে সব নিয়ে তো অনেক বিতর্ক সকাল থেকেই চলেছে গত কালকে তবে আমি খোঁজ করছিলাম যে যে অভিযোগটা হয়েছে সেই অভিযোগ পত্রে অ্যাকচুয়ালি কি লেখা হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে পুলিশ ওই সব ধারা দিয়ে দিল একেবারে তিনশো চুয়ান্ন এ ধারা যেটাকে বলা হচ্ছে ছিল তাহানি বা যৌন হেনস্তা এরকম ধারা দিয়ে দিল পুলিশ কোস্তব বাগচিতে একটা প্রেসপিট করেছিলেন এবার একটা বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে বলেছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক ব্যক্তিগত বিষয় এই বইয়ে লেখা রয়েছে আমরাও এই বইটাকে ছড়াতে পারি এটা একটা একজনের লেখা বই এই কথা প্রেসপিটে বলেছিলেন তো সেটার জন্য একেবারে তিনশো চুয়ান্ন এ তো আমাদের দর্শক একটা কৌতূহল ছিল যে তাহলে কি লেখা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি অভিযোগপত্রে অভিযোগপত্রে কি এরকম এরকম কিছু ছিল যে যার জন্য তিনশো চুয়ান্ন এ ধারা দেওয়া যায় গতকালকে সেটা পাইনি হাতে দর্শক কিন্তু আজকে আমরা সেই অভিযোগপত্রটা পেয়েছি দর্শক আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু স্কল করে দেখাবো তারপর আমি আইনি ব্যাখ্যা নেব আমি আইনজীবী ফিরদোস শামিম সাহেবকে ধরার চেষ্টা করব দর্শক আগে আমি আপনাদেরকে অভিযোগপত্রটা একটু বড় করে দেখাই এই দেখুন অভিযোগপত্র যিনি অভিযোগটা করেছিলেন বরতলা থানাতে দেখুন দর্শক আমি 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 অ্যাকচুয়ালি আপনাকে জাস্ট দেখাচ্ছি দেখিয়ে আমি আইনজীবীকে দিয়ে পড়িয়ে ব্যাখ্যা নেওয়ার চেষ্টা করব আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখালাম যদি আপনারা নিজেরা কেউ পড়তে চান পড়তে পারবেন দেখুন এখানে কোথাও এই ধরনের কোনো বয়ান লেখা রয়েছে কিনা যার জন্য তিনশো চুয়ান্ন এ ধারা দেওয়া যায় দেখুন সুমিত সিং যিনি অভিযোগটা করেছিলেন তার আচ্ছা তিনি সব লিঙ্ক টিঙ্ক দিয়েছিলেন তিনি কোথায় দেখেছিলেন কোন ইউটিউব লিঙ্কে দিয়ে টিয়ে বলেছেন যে এই কোস্তা বাগচির বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে হবে এইসব বলে দেখুন সুমিত সিং তার তো ঠিকানাও এখানে দেওয়া রয়েছে এটা হলো অভিযোগপত্র এবং তারপর সঙ্গেই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে এফআইআর কপি দেখুন এখানে ধারাগুলো কি দেওয়া রয়েছে একশো কুড়ি বি আর দেখুন তার পাশেই তিনশো চুয়ান্ন এ যেটা নিয়ে আমাদের বিরাট প্রশ্ন তারপরে পাঁচশো চার পাঁচশো পাঁচ পাঁচশো নয় পাঁচশো ছয় ইত্যাদি সব রয়েছে এটা হচ্ছে এফআইআর কপি আমি দর্শক আমি আর নিজে পড়লাম না এই জন্য কারণ আমি একেবারে আইনজীবীকে দিয়ে পড়িয়ে বিষয়টা আপনাদের সামনে শোনাতে চাই আমি সরাসরি নেওয়ার চেষ্টা করছি অ্যাডভোকেট ফিরদোস শামিম সাহেবকে কারণ তারা ছিলেন গতকালকে এই আইনি মুভমেন্টে আমি তার কাছ থেকে বিষয়টা একেবারে সরাসরি জানবো দর্শক একটু অপেক্ষা করুন আমি জাস্ট অনলাইনে নেওয়ার চেষ্টা করছি ফিরদোস শামিম সাহেবকে হ্যাঁ আমি অলরেডি পেয়ে গেছি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ফিরদোস শামিম অ্যাডভোকেট ফিরদোস সাহেব আপনি বলুন আমি তো অভিযোগ পত্রটা দেখালাম এবং গতকাল থেকে খোঁজ করছিলাম এবং সত্যি আমার মনে একটা বিরাট কৌতূহল ছিল যে কী করে তিনশো চুয়ান্ন এ ধারাটা লাগতে পারে আপনি একটু আমাকে পড়ে শোনান দর্শকরা শুনবেন কি লেখা রয়েছে অভিযোগপত্রে এবং সত্যি এই অভিযোগের বয়ান অনুযায়ী এইসব ধারাগুলো হয় কি না আমি সত্যি সত্যি প্রথমে এই যখন অভিযোগপত্রটি কালকে দেখি আমি সত্যি সত্যি নিজে একটু হেসেছিলাম যে এই এই ধারাগুলো কি এই অভিযোগের ভিত্তিতে সত্যি সত্যি অ্যাট্রাক্ট হয় আদৌ অ্যাট্রাক্ট হয় না যাই হোক অভিযোগপত্রটি একটু পড়ে শোনায় তাহলে বুঝতে পারে পুদা অফিসার ইনচার্জ বরতলা পুলিশ স্টেশন কলকাতা সাবজেক্ট হচ্ছে ফলস রিউমার অ্যান্ড ভালগার রিমার্কস অ্যাবাউট পার্সোনাল লাইফ ইনসাল্টিং দ্য মডেস্টি অফ আওয়ার অনারেবল চিফ মিনিস্টার ইন অর্ডার টু প্রভোক ব্রিচ অফ পিস ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট স্যার টুডে ইভিনিং দ্যাট ইজ তারপর তারিখটা লেখা আছে অর্থাৎ থার্ড মার্চ দু হাজার তেইশ সাল আই ওয়াজ ওয়াচিং এ টক শো প্রোগ্রাম ইন রিপাবলিক বাংলা চ্যানেল থ্রু ইউটিউব আই ড্র ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন টু দ্য কন্টেন্ট অফ দিস টক শো হোয়ার ইন ওয়ান কোস্ত বাগচি reported to be a congress leader in order to provoke breach of peace repeatedly insulted the modesty of our honorable chief minister simoti mamata mamata banerji by passing various false rumor vulgar remarks on her personal life a woman who character etc which are very very far away from the truth he also threatened to distribute the copies of of a book of one Deepak Ghosh to the general member of a public in order to damage the dignity and personal reputation of our Honorable Chief Minister. I am very happy to say that this is not the case. This is the case of the case of the case of the case. He also threatened to distribute the copies of a book of a one Deepak Ghosh to the general member of public in order to damage the dignity and personal reputation of our Honorable Chief Minister. Okay, tell me. 
যদি ডিস্ট্রিবিউট করার মাধ্যমে কিভাবে একজন মানুষকে সেট করা যায় আপনাকে কি কখনো কোনো মানুষকে সেট করা যায় যে আমি এই বইটি লোকের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেব আচ্ছা এই বলে কি কোনো মানুষকে সেট করা যায় আর একজন মানুষ কেন বই ডিস্ট্রিবিউট করবে এই বলে তিনি সেট ফিল করবেনই বা কেন আচ্ছা কালকে যদি বলে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এই বইটি ডিস্ট্রিবিউট করে দেব তার মাধ্যমে কেউ কেউ কি মনে করবেন যে তিনি সেট ফিল করছেন এটা তো কোনোভাবেই মানে হতে পারে না তো যাই হোক না কেন এটা ঘটেছে মানে লিখেছেন তিনি অন্তত পক্ষে সার্চ প্রভোকেটিভ স্পিচ সার্কুলেটেড থ্রু ইউটিউব হ্যাজ হার্ট মি এ লট আই বিং এ রেসপন্সিবল সিটিজেন থিঙ্ক ইট ফিট টু মেক এ কমপ্লেন এগেনস্ট দিস পোস্ট বাকি ফর মেকিং সার্চ ফলস রিউমার ডেরোগেটিভ ডিফোমেটারি ইনসাল্টিং স্পিচ অন দ্য টক শো ইফ দিস কোস্ত বাগচি অ্যান্ড আদার্স হু আর স্প্রেডিং দিস ভিডিও আর নট রেস্ট্রেন ইমিডিয়েটলি ফ্রম মেকিং সাচ ফলস রিউমার ডেরোগেটিভ ডিফোমেটারি ইনসাল্টিং স্পিচ ইন দ্য মিডিয়া অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম সিভিয়ার ব্রিচ অফ পিস অ্যান্ড ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম মে বি অ্যারাইজ ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ক্যান প্রমোট সিভিয়ার এনিমিটি ক্লাসেস বিটুইন ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল গ্রুপস অ্যান্ড সেকশন অফ পিপল আই এম গিভিং ইউ দ্য লিঙ্ক অফ ভিডিও অন ইউটিউব ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন সো দ্যাট ইউ মে অলসো সি দ্য স্পিচ অফ অফ দ্য টক শো ইন দ্য ফলোইং লিঙ্ক দিয়ে লিঙ্ক দুটো শেয়ার করা আছে ইউ আর দেয়ার ফর রিকোয়েস্টেড টু টেক নেসেসারি স্টেপ এগেনস্ট দিস কোস্ট অফ বাগচি অ্যান্ড আদার্স ট্রিটিং দিস লেটার অফ কমপ্লেন অ্যাজ এফআইআর এটা হলো এফআইআরের ভাষা মানে আমি সত্যি সত্যি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আচ্ছা বই ডিস্ট্রিবিউট করা হবে এর মাধ্যম দিয়ে কিভাবে থ্রেট করা যায় আর এই যে কথাগুলো লিখেছে এই যে সেকশনগুলো দেওয়া হয়েছে কোনোটা কি অ্যাট্রাক্ট হয় আপনাদের নিশ্চিত ভাবে মনে থাকবে দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ড তো দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের ফলে মানে এই মাদার সেকশনটা হচ্ছে তিনশো চুয়ান্ন এ হয়েছে এ বি মানে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সংশোধনী হয়েছে তো দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের পরে গোটা দেশ জুড়ে কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা তাদের মডেস্টি এই নিয়ে গোটা দেশের মানুষ কিন্তু সেই সময় একদম উদ্বিগ্ন ছিল এই উদ্বিগ্নতার জায়গা থেকে কিন্তু এই 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 যে সংশোধনীগুলো এসছিল তার যে এইভাবে অপব্যবহার হবে কোনোদিন কেউ ভাবতে পারেনি দেশবাসী দুর্ভাগ্য হলেও সত্য আমাদের দেশে কিছু স্বৈরাচারী শাসক তারা স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে চান কিন্তু আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এতই মজবুত আমি অত্যন্ত আশাবাদী কারণ আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র এখনো সুরক্ষিত আছে এবং আমাদের দেশের মানুষের যে মানসিকতা সেজন্য গণতন্ত্র সুরক্ষিত আছে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় শুধু আজকে বলে নয় বিভিন্ন সময় দেখবেন আমি আর পিছনের দিকে যাচ্ছি না সেই ইতিহাসের দিকে যাচ্ছি না মানুষ কিন্তু তার যোগ্য জবাব দিয়েছে না না আমি বলছি যে এই যে হ্যারাস করা হলো তুলে আনা হলো এই ধারাটাকে সামনে রেখে তো একটা ভারী ধারা এটা তো আমি যারা এইসব কাণ্ড করছেন পুলিশের লোকজন তো তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে না নাহলে তো আবারও অন্য অন্য ধর দেখুন কোস্তাবাজ একটা বড় ফিগার কোস্তাবাজ একটা বড় ফিগার হাইলাইট হয়েছে বিষয়টা এরকম কিন্তু সেই জন্যই তো আমরা সামনের সপ্তাহে দেখবেন নিশ্চিতভাবে এর দেখতে পাবে হাইকোর্টে নিশ্চিতভাবে আমরা যাব এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই যে অপব্যবহার পুলিশি রাজ কায়েম করার অপচেষ্টা যেটা করছেন এই অপচেষ্টাকে রুখে দিতেই হবে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে দেশ দেশের স্বার্থে তার কারণ এই যে ক্ষমতায় আছি মানে ক্ষমতার দাম্ভিকতায় দাম্ভিক হয়ে গিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি আইনকে বিধ্বংগুষ্ট দেখিয়ে এটা করা যায় না ওকে আপনাকে সাংবিধানিক কাঠানো কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হবে আইনগত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে আইনগত যুক্তিকে আপনাকে মানতেই হবে আইনগতভাবে যা অবৈধ আইন যাকে বৈধতা প্রদান করে না সেরকম কাজ আপনি করতে পারেন না সে আপনি যতই ক্ষমতাশালী হন কেন ওকে সাহেব আপনারা আপনারা মুভমেন্ট করুন আমরা আমরা সাধারণ মানুষ দেখতে চাই যে এই যে পুলিশ যে 
মিসুজ করছে পাওয়ারটাকে তাদের হাতে ধরা দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে যা খুশি দিয়ে হ্যারাস করা এটা চলতে পারে না আপনারা যে মুভ করবেন আশা করি সেখান থেকে কিছু একটা রেজাল্ট আসবে যাতে করে এই ধরনের সাহস আগামী দিনে পুলিশ না দেখাতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ সরাসরি থাকার জন্য দর্শক শুনলেন আমি তো আপনাকে দেখালাম যে অভিযোগপত্র সেটা কোথাও রয়েছে এরকম কিছু বিষয় যেখানে তিনশো চুয়ান্ন ধারা একেবারে দেওয়া যায় দর্শক কোথাও আপনারা দেখতে পেলেন যে এটার মধ্যে কোথাও এরকম কিছু রয়েছে লেখা ফলস রিভার্স তারপরে সম্মান হানিকর এইসব মানে কথা বলা বা এইসব এইসব কমেন্ট করা হয়েছে এইসব এইসবই রয়েছে তো এর মধ্যে কোথায় তিনশো চুয়ান্ন এ ধারা লাগানোর মতো পেলেন অভিযোগপত্রে যেটাকে বলা হচ্ছে শিলতাহানি বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এই যে এই ধারাটা যার সঙ্গে যুক্ত তো এখানে কোথায় পেলেন তার এই বয়ানের মধ্যে অথচ পুলিশ তিনশো চুয়ান্ন ওই একেবারে বসিয়ে দিল যদিও হয় যদিও আদালত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বুঝতে পেরেছে বলেই জামিনটা গতকাল কি একেবারে দিয়ে দিয়েছে নন ভেলেবেল সেকশান তা সত্ত্বেও লোয়ার কোর্টের সঙ্গে সঙ্গে জামিন হয়ে যাচ্ছে এটাও তো সহজে হয় না আবার পুলিশ একেবারে তাদের কাস্টডিতে চেয়েছিল পুলিশ তাদের কাস্টডিতে চাইছে অথচ জামিন হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই আদালত বুঝতে পেরেছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যেটা দেখা যায় যে এই রকম সব ভারী ভারী ধারা দিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে আর জামিন হয় না আমি জানি না কোস্তা বাগচি খুবই বড় ফিগার সারা দিন বিষয়টা হাইলাইট হচ্ছে কি হয়েছে না হয়েছে কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষেত্রে তো বিষয়টাতে এতটা আলোকপাত তো হয় না তো কী হয় সেক্ষেত্রে ওই আর কি পুলিশ যেমন দিয়ে দিয়েছে ধারা তার উপরে ভিত্তি করে অনেক সময় অর্ডারটা হয়ে যায় ব্যাস বন্ধু হয়ে বন্দি হয়ে পড়ে থাকতে হয় সাধারণ মানুষদেরকে কেন এটা হবে অবশ্যই শামীম সাহেবরা যারা বলছিলেন যে আমরা লড়ব এ নিয়ে এই যে মিসইউজ করা হয়েছে পাওয়ারকে এর বিরুদ্ধে আমরা আদালতে যাব এখন দেখা যাক সেখান থেকে আদালত বা উচ্চ আদালত কি বলে আমরা চাইব সাধারণ মানুষ হিসেবে যে এমন একটা রায় এমন একটা অর্ডার দিক বা এমন একটা ব্যবস্থা বলুক হাইকোর্ট যাতে করে এই ধরনের সাহস আগামী দিনে পুলিশ না দেখাতে পারে দর্শক কি বলবেন যদি এই সব নিয়ে আপনাদের কাছে বলার থাকে অবশ্যই বলবেন নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে